ndani ya mjengo wa Nasibu Abdur mbele ya kamera yako tuko na brother mkubwa kabisa tulikutana naye kwenye spot ya Lena leo tunakutana kwenye 40 ya Nasibu mambo vipi bro mambo poa kabisa yani nzima niko poa kabisa eh sawa brother Dude kwanza nikupe ongela uh, leo tumekutana tena tumshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo pia hey, inshallah Mungu atujalie uh, leo tunaona tumekutana kwenye 40 ya Nasibu unaizungumziaje shauri ya kijana wetu au mtoto wa kaka yetu Nasibu Abdur Simba ya yeah, 40 ni suna kama hivi watu wamekuja wamepata riski tumefanya dua kidogo kwa hiyo uh, kitu walichofanya ni kitu kikubwa kwa sababu unapopata mtoto uh, au kapata kitu kizuri basi unatajika ufanye dua kidogo kwa sisi waislamu ili kuweza kutoa baraka na kutoa sadaka kwa watu watu wamekula chakula wamefurahi kama hivi wamepata vinywaji kidogo soda soda nini kwa hiyo amefanya kitu kizuri yeah. uh, mimi pia nimekuwa ni mtu ambaye nakufuatilia sana dode toka umeanza kazi zako mpaka hapa nimekuwa ni mtu pia wa kujitoa sana kwenye mambo mengi ya vijana au watu ambao wanapambana. Why umekuwa hivyo brother? Ya yeah, unajua unapokuwa unatokeza kwa watu na we watu rahisi kuja kwako kwa sababu haya ni mazingira ambayo unajijengea we mwenyewe kiasi kwamba watu wanaweza kukapata tatizo sisi ni binadamu na unaishi. Kwa hiyo ukisikia mwenzio ana kitu sio lazima uliwe tatizo hata furaha una join naye mnafurahika pamoja kama hivi leo tuko kwenye sherehe ya furaha naona watu wapo wengi basi ni kitu kizuri kwa sababu tayari tuna kwanza tunafahamiana na watu wengi pia tuna uh, ah yeah, tuna tunapata riziki vile vile ya sawa sawa ah uh, mimi najua uko ndani ya wasafi pale unafanya kazi uh, tumeona diamond mara nyingi sana akitoa kazi zake au akifanya ngoma zake zinakuwa kubwa sana na kukua namba moja trending youtube watu wengi ambao nikifanya nao interview wanasema kwamba ile namba moja ni ya diamond platinum ukiwa kama mtu wa karibu wa diamond platinum unaizungumziaje hiyo yeah, kazi zake ni nzuri Unajua bwana mdogo yeye ana, ana, anajipanga kabla hajatoa kazi. Na mara nyingi anatoa kazi kuendana na wakati, muda gani, kuna kitu gani, watu wanapenda nini. Ndio maana unaona anaimba kila aina ya nyimbo. Zamani tumezoea tunajua ni style ya mtu kama ana, ana rap, basi ana rap tu. Kama mtu anaimba style fulani, anaimba style hiyo hiyo tumilele. Lakini nasibu anabadilika badilika, anaweza akaimba hip hop, anaimba anaweza kaimba nyimbo za za kubembeleza blues na nini anaweza kaimba singeli ana uwezo kufanya kazi aina yote ni sasa na mwigizaji kama mwigizaji anaeleweka katika casting flani tu kwamba hawezi kubadilika hawezi kuvutia watu lakini kama unaweza kubadilika unacheza huyu unacheza huyu kesho unacheza huyu kesho kutu unacheza huyu lazima utakuwa na mashabiki wengi ya sawa sawa brother dude nafahamu umeoa na una maisha yako na mpenzi wako wewe ni star mkubwa sana kwa nini mastar wengi huwa hawadumu kwenye mahusiano yao Ya yeah, inategemea unajua pengine uh, wanabadilika wenyewe kwa sababu kwanza anakuwa na mtu alafu anajiona tayari kama star anakuwa maarufu alafu anaona yule aliyokuwa naye afai kwa hiyo anaanza kuangalia mtu mwingine aidha maarufu au msichana mzuri zaidi au mvulana mzuri zaidi ni ni ile hulka ni tabia tu lakini kama ume, wewe umebahatiwa kumpata mkisi wengine tunaangalia wanawake tabia si tuangalie sura unaendana naye vipi kwenye maisha yako ukikwama anakusaidia vipi kesho kusipokuwa star anakuaje kwa hiyo tunakuwa tuna wanawake ambao tuna sawa tumeona Rayvan alikuwa na mzazi mwenzie wameishi muda mrefu kidogo wamepata mtoto lakini sasa hivi inavyosemekana kwamba Rayvan hayuko na Paiman ah uh, wewe kama brother tukio kama hili ukiliona unadekaje sawa ya uh, alafu umri pia unachangia unajua mtu kama Rayvan jina lake limekuwa kubwa anakuwa anakutana na watu wengi sengine baba mpenzi wake anajisikia vibaya na ana wivu na vitu kama hivyo sasa hivyo pia vinavuruga ma mahusiano kama bado mko wadogo umri nao kwenye mahusiano una, unakuwa huko makini katika mahusiano kwa hiyo Rayvan kitu kinachomtokea pengine kinamtokea labda sio yeye pengine mpenzi wake tu anaona wivu vile Rayvan labda anakuwa karibu na watu na vitu kama hivyo lakini nadhani wataelewana kwa sababu kuna watu wakubwa wako wanawazunguka yatakwisha tu Kwa watu ambao wanachafua tasnia ya Bongo Movie mfano ebitoke watu wanamfahamu kwa njia ya kuigiza amefanya tukio na usifu mlela la kwenda kupigana na vitu vinginevyo ona hisi mtu kama ebitoke kwa kitendo alichokifanya kwenye sanaa ya Bongo Movie wewe kama kaka ambao una miaka karibia 20 upo katika tasnia hiyo unaliwekaje sawa ili bro ya sio si, si, si kitu kizuri kwa sababu kinachafua tasnia kesho kesho kutwa inakuja kuonekana tasnia kama ya watu wajinga wajinga ni kitu kibaya kwa kweli Hata kama kulikuwa kuna itilafu katika hayo mahusiano yao walikuwa natakiwa wakawe ya unge au watumie watu waweze kuwasawazisha sio kufanya vuruku ndani ya, 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 ya au kwenye vyombo vya habari mbele ya vyombo vya habari kwa hiyo inafedhesha tasnia pia 
wewe kama kaka labda unataka kuwashauri nini kwa watu ambao wana, wanaichezea au wanaitia mchanga Bongo Movie? Ya wawe makini kwa sababu tumeruhusu watu wote wenye nafasi wenye vipaji wenye uwezo waingie basi watumie hizo nafasi vizuri. Kwa sababu kuna leo lakini pia kuna kesho inaweza kukusaidia kipaji chako. Rais watu kwa kufuatilia. Wewe rais labda Jux kumchagua Diamond kwa wakati huu kufanya naye collab kwa sababu Diamond ni ana upepo au chemistry yao imeendana sana. Yeah of course Diamond ana ana jicho. Tunaweza kusema ana jicho kwa sababu ana mawazo mapana na tayari amefanya kazi na wa, musician international. Kwa hiyo kwa hiyo kushirikiana na Diamond lazima uotoe kitu kizuri yes. Kwa hiyo namba moja ile ilikuwa sahihi kukaa pale mpaka sasa. Ah, yeah, iko sahihi. Sawa sawa brother Dude naomba uage watanzania ambao sasa hivi wanakufuatilia kupitia online TV ya Kaskazini Mix. Yeah. Tuko pamoja angalia vizuri angalia kipindi hiki angalia TV hii haina wasiwasi. Asante sana. Ah.